，不能再这么喝下去了！你给我把这打下来，其余的人跟我走。上，上，好，撤了。上，快！团已经拿下鹌鹑场了，我们抓紧跟上，准备渡河。是，出发。船一艘，带人继续沿河找船。我去向首长汇报，哪怕就一条船，也要把本岸渡口拿下。是，弹药集中堆放。别等着我，你！我这不是着急吗？这都什么时候了，指导员还不回来？连长，北岸渡口是拿下来了，可一共就四条船，咱红军可有几万人呢，这猴年马月才能过去啊！万一老蒋他们要是追上来了，你说咱们可怎么办呀？连长，一刀，哎，你疯了吧你？干嘛呀？小弟，你就让他叨叨吧，他那嘴啊闲不住。收拾装备，准备出发。上级通知咱们，不渡河了。啥意思啊，指导员？不过河了。老蒋的先头部队已经到达了泸沽，离咱们只有三天的行程。如果咱们的尾巴被他们咬伤，那后果不堪设想。上级经过慎重考虑，决定兵分两路：右路军由红一团和干部团组成，他们渡过河之后。从东岸沿河行进，左路军由咱们红四团充当先锋，沿西岸前进，并约定在本月三十号会合，夹击而上，夺取泸定桥，打开一条生路。这泸定桥可不近啊！没有别的办法了，置之死地而后生。蒋伟军现在已经到达了李州，正向安顺口方向昼夜前行。川军的二十军先头部队也到达了金河口。如果再不撤，咱们会成为第二个石达开。
情况就是这样，大家都明白了吧？明白。罗良，团长让你去趟团部。还愣着干什么？收拾装备。是是。这从一区到安顺厂，一路咱都没歇过。这水泡是挑了又长，长了又挑，都快磨成老茧了。三天三百二十里，这脚扛得住吗？那有啥法子？眼下这泸定桥可是咱红军唯一的生路，过了桥，咱们就能摆脱老茧的围剿。要是过不了，咱们就都在蛇子上。团长，麻烦挪个地儿。嗯，你们二连可是咱们红四团的一把尖刀，想来想去，这先锋连的任务，也只有交给你，我才能放心。知道。记住了，你们不仅是先锋连，更是我们左路军两万人的眼睛。切记，一切行动都要以赶赴泸定桥为首要目标，不得连阵。是，二连保证完成任务。小李，去看看，咱们还有多少钢镰和弹药？多给老廖他们匀点。咱团部还不够吗？别磨蹭，赶紧去。是。啊。这是送给我的。想得美，你可别给我划了啊！到了泸定桥，记得划我。我说平时管团长要点东西，抠抠搜搜的。今天怎么这么大方？我回去准备准备。哎，等等，我再给你安排个人手，有了他的帮忙，你能省不少麻烦。谁呀、啊？来这个，这个袁总，来来快点。哎呦，黑子，这小伙子，这边。哎，连长怎么带了个孩子回来？真拿起账来，谁顾着上他？小家伙，这枪都快赶上你高了，敢开枪吗？开过三枪，打死过三个白狗子。老三，瞧瞧人家，以后多跟人家学着点啊！吹牛谁不好？他叫宝娃子，团长给我移区时招进来的新战士。宝娃子从小在这块长大，熟悉地形。啊，各位准备集合。是是。这不能随便开枪，知道吗？嗯。你自己出来，父母知道吗？我没有家，父母也不管我。金光，到。以后你带着他。你有家，啊，这就是你的家，跟他去吧。二十九里已经从泸沽开拔，三日之内便能赶到安顺长堡。到时候只要两军形成会合，形成南北包抄之势，再配合大渡河北岸的国军，以大渡河天险居首，红军绝无逃脱之可能。没错，安顺厂。虽然是红军的一个机会，可同样，也是他们的葬身之地。你们以为，红军会老老实实的待在原地，等着我们追过去吗？想要过河，未必要靠船。比船过河更快的，只有一个方法。我家是陶家口黄泥庙村的，以前帮袍爷卖过两年兽皮。你呢？家是哪的？我老家啊，江西吉安连山村。你到那儿提牛华子，没有人不认识。你搭理他干嘛呀？他就是一闷葫芦。你今年多大？成家了吗
，你嫂子十七岁就跟了我，这是当年在省城拍的照片，好看吗？嗯，好看吧？我看看，黑子，回头说啊，黑子，让我看看，你把相片还给我，葛大哥，葛大哥，葛大哥，你看我这老长头怎么样？小罗，找你的。你这老长头有年头了吧？啊，岁数都磨成啥了？打打牲口还行，打仗的就算。行了，别想了，先吃饱了再说。回头啊，我找连长，帮你申请新的。我不，这可是我爹留给我的。感情还是陈家宝的。<笑>被被打穿了，去看看吧
تراه去年十一月份，陈师长为了掩护咱们红军主力强渡湘江，在广西水车一带组织敌人，百十人的连队，只有高大哥赫鲁大哥活了下来。我刚当兵的时候跟你一样，听到枪炮声，就干杵着发愣。我二哥跟我说，脑袋就一个。就算死了，也总得图点什么。罗大哥这条命，是为了咱们自己兄弟。知了。不行，要是严密领走的话，就得怕被迫上山。至少多走出八十里路去。老廖，不行能怎么办？回到河滩上，继续让人当靶子打。什么他娘的叫回到河滩上给人当靶子打？老子不是神仙，也不知道该怎么办，只能走一步看一步。廖大忠同志，能不能别这么冲动？你看看，你看看，二连同志们的命都在你手上呢。想他娘的长命百岁，就别来当兵，别打仗，打仗就得死人。咱们接到的任务是当左路军的眼睛，不是把大部队往绝路上引。老子接的任务是挨在既定时间赶到泸定桥，眼睛下来也得完成任务。老廖，连长，说，连长，咱们可以过来说，说清楚。从南浦走就可以穿过燕回林，绕过菩萨港返回大陆，少说能少走二十里路。可是菩萨港只有一条路，白狗子不会轻易让咱们过去的。那就打，我们杀出一条血路。云贵船，云贵船，到。报告营长，二连全处侦查菩萨港。是。都听好了，伤员留下，等待收容队。能走的跟老子走。是。啥情况？一帮怂在山顶棱线布防，看这模样刚到，后边估摸还得有一个连。怎么打？铁锤砧板。咱是铁锤。谁有咱这本事？怎么上山？连长。说。菩萨港西南坡有个悬崖，咱顺着悬崖往上爬，就能绕到敌人身后。爬上去得多长时间？要十几分钟。报告一营，半小时以内，二连保证把这帮怂从山顶上轰下去，让他们在山脚下做好准备。是。出发。
小长官，到，打扫战场，一颗子弹都别留下来。其他人，收拾收拾，继续赶路。是。这等过货就是好使啊！啊，过瘾。你小子是真不怕死啊！老子下次再也不管你了。哎，搬到那边，我还用你管我了？啊，怕了？行了，收拾东西走了。走了？没事吧？啊，没事，刮财了。连长。哎呀，这这这这！别别别别别别别别！干啥呀？干啥呀？嗯嗯，没事儿。我碰不点皮啊，没事。今天起，这儿归我了。你哪个？老子凭啥子听你嘞？我是船康二旅二营营长万启山，叫你们的人。把阵地外沿五十米内的树都砍掉、烧光，给我留出四十五度角的射界。你还有六个小时。瞧不上了，二大姐。抬脚。告诉你，啊，你小子打起仗来，别老跟你二哥似的，顾头不顾腚，一股脑的往前冲，听见没有？那是。咱娘岁数也大了，这耳朵又不好使，咱刘家三兄弟总得留下一个，知不知道？知不知道？知道。哥，您放心，以后我就跟着您跑，你让我冲再冲。陈万，你小子别老每次答应的好好的，就你那点小心思。不干。估摸再过个十天半个月啊，这鞋又该显小了。你说你小子吃啥了啊？长这么快。高大哥，你帮我看看这个枪吧。我看看。又想儿子了？不想。我想他管你好用啊，天天跟他吼，让他跟紧点，跟紧点，就差拿根绳子把我们俩绑一块儿。他娘的还是走丢，没出息的东西。他
只要把枪藏好，不让人知道他爹是干啥的，就能活命。放心吧，冲子比你机灵多。川子要是不走丢，也得有宝娃这么高了。这鸡锤都松了，药水也裂了。那怎么办？还能开枪吗？能啊，炸膛呗。炸膛？那是什么？命大的话，药石的碎片会扎进你的脖子，崩出的火花会烧瞎你的眼睛。那那要命不大呢，就可以下去找小罗去了。你他娘的会不会说话，连长？去把小罗枪拿过来给他。坐。枪的事别着急，回头给你换一个。这老长筒，可是我。同志们，刚刚接到的消息，上级命令我们于明天早上六点前赶到泸定桥。也就是说，我们要用一天一夜的时间跑完这二百四十里。跑二百四十里，别人做不到，不代表我们做不到。敌人现在已经增派一个旅的兵力赶赴泸定桥，如果让他们率先到达，我们就再无过河的可能。当初我们打湘江、过乌江、战遵义，有哪一场仗是有希望赢的？可是现在我们已然站到了这里，我们还在。我相信我们红四团是能够攻克任何难题，能够创造奇迹的一支队伍。刘大柱，好。从现在开始，一路上遇到任何骚扰、偷袭、诱敌，可以置之不理；遇到阵地阻击，不惜任何代价都给我杀过去。是，二连。保证完成任务。我们只有一个信念：咬死前方一条路，跑完二四零，拿下泸定桥。是。出发。是。同志们，你们要用最高速的行军力和坚决机动的手段，来完成这一光荣而伟大的任务。你们要在此次战斗中，黑子，突破过去夺取道州和五团夺取鸭西。一天跑一百六十里的记录，你们是火线上的英雄，红军中的模范，相信你们一定能完成此次任务。我们准备祝贺你们的胜利。
上山。说是有一个营的敌人，快从东面上来了。知道了。走了。等一下。吕东去侦查还没有回来，现在上去太冒险了。等等营长他们。等谁？等东面敌人围上来。再不拿下猛虎港，全得折这走了。李东，李东，小小心，有白虎
收缩回防，所有火力向红军方向，不差别火力压制。可是，我们的人还没撤下来。往西南十一点方向，高度三十五，无法急速射，一定要把他给老子炸出来！预备。人守住阵地，我去把你这老鼠给揪出来。是，枪。
我有枪，我给你。你这枪是小罗子，你给我留好了。那怎么办啊，高大哥？你之前说，三枪三个白狗子，真的还是假的？哎呀，是真的。那时候是我爷爷他们被欺负，所以我才……你就说三枪三个白狗子是不是真的？是真的。我的位置暴露了，但你没有。我去把他引出来，这下你来开。我不是高大哥，我我不行，我不行啊！看你的了。
，连长，连长，白狗子的增援马上就到了，我留下殿后，你们赶紧撤。楼顶敲成啥样，我怕是看不到了。来年春天，你们记得回来一趟。给我说说家那头是啥样子，我也好给一路上死去的兄弟们说道说道。还有我，也算我一个。连长，走吧，我们会在桥那头等着你们。江浩，到那一步了，见嘴了吗？啥滋味？想知道啊？不告诉你。你小子，这么好的娘们儿不好好守着，非要留这儿当个死鬼。回头让人给占喽，你可别埋怨我。我家连块地都没有，这么漂亮的女人，怕是瞎了眼也看不上我。寡头。下辈子会做兄弟
继续跑，跑完二四零，拉下鲁定桥，拉下鲁定桥。师座，川军急电，说，川康二旅二营营长万启山，战死。如此一来，我不恐怕要失去红军的踪迹了。对了，三十八团的李全山部，告诉他，务必死守卢定桥。是。那哈子不直接把桥砸了，让红军彻底失了这条心。你说的倒是轻巧，这桥可是我们川西的经济动脉。你敢砸了它，你就不怕上峰掉了你的脑壳？但要是不砸桥，万一红军杀过来，老子倒想看一看。这儿几根锁链，红军他拿啥子过去？赵长发、杨天明，到到！你们两个班，半小时换班一次，给我盯紧了，别让他们继续拆墙。是。其他人，原地休息，等待大部队汇合。是。都跟上，都跟上，快！咱们跟我们不跑。别写了，歇会儿吧。不写不行啊！都跟上，快！我要是不给他们记下来。回头我死了，就没人知道他们的名字。老廖，黑子的名字叫金什么来着？这猛的一问，我还真想不起来。了。算了，就不想了。回头去政令处问一下，没有了，啊？老王，你心里头是不是特别怨？这一带光顾着赶路了，这么多弟兄走了，都没来得及看上一眼，连让他们入土的功夫都没有。我他娘的不敢听，只要一歇下来。满眼满脑子全是他。当初要是听你句劝，不会死那么多人。
，这边是座桥，这边有个庙。同志们都在天上看着咱们，只要把这座桥拿下，他们就不白死。对面的敌军已经架好机枪火炮，将会不惜一切代价阻止我们过桥。上级命令我部于今日下午四时，向泸定桥东岸发起总攻。很快，准备好战斗物资。同志们，今日一战，舍命拼。机枪抬过来，宁可前进一步死。机枪守就位，绝不后退半步生。这是生死存亡的一战，如果失败，明天将不再属于我们。突击队在此休整待命，十分钟之后出发，进入作战位置，全连进入桥头索道。如果我死了，把家先收回去。二连机枪手赵长发，请把这个玉佩送到吉村长坊镇，告诉娟子，让他别再等我了。你们二十二人是以血肉之躯创造奇迹的队伍，现在。他们想用十三根铁索将我们拦在这里。我要求你们以必胜的信念，将对面敌人的美梦粉碎。中阁军委等待着你们胜利的消息。敬礼。告诉我娘，我们刘家三兄弟一切都好，让他老人家别担心。好，下一个。上了桥没有退路，跟紧了。连长，嗯，你怕吗？怕，每天都害怕。和家人在一起，不怕。
。增援的两路女子们还没到，我们快顶不住了。他们都被红军拦住了，现在只能靠你自己了。要是丢了桥。
铁索将我们拦在这里。我要求你们以必胜的信念，将对面敌人的美梦粉碎。中国军委等待着你们胜利的消息。
这一生当中，打了不少的打仗、恶仗，也消灭了很多的敌人。但是比起那些在战场上牺牲的人的战友，我能够活到今天是很幸运的。不能够忘记那些为中国革命事业而奋斗的革命的先烈，没有他们，就没有你们今天的现场和生活。